出现过。早日了结初时。化身丹无敌，被剑中混沌之力封住仙骨，灵丹也无碍。待两族退兵，回去后再慢慢与他解释吧。安英此生不过是神君命中劫难，神君唯恐避之不及。我却如笑话追逐着你，如此不值。神君保重，动手吧。则山弟子阿英，仙骨，风，生死不解。
小心，就是阿一，用魔气和火黄玉吸取您的神元。你闭嘴！刚才大家看得清清楚楚，难道你们妖族要勾结魔族助纣为虐吗？阿英绝不是魔。神君，这个孽障妄图打开九渊结界，还好我们及时发现，一定是他，暗中勾结魔族挑起战乱。神君绝不能姑息啊，并非如此。是我感受到了火黄月阵的，找到此处，看到神君被魔气吸取神元，但为何我能进入到魔阵之中，我也不知。但我所言句句属实。火黄月在此，就此奉还。原因未明，勿扣罪名。诸位慎言。火黄玉与我凤族小凤君的性命息息相关，且只有小凤君一人能够感应得到。你区区一个仙兽，又岂敢信口开河？阿英确实可以感应到，我可以为他证明。如今火黄玉也已归还，于凤影回归无碍。神君，你刚刚说。火黄玉乃是魔族亲临所前，可如今为何出现在阿英手里？而且火黄玉明明是神器，可为何如此轻易吸取你的神元？唯一的解释，就是被魔气所控。而刚刚阿英操控魔气吸取你的神元，大家看得清清楚楚。若说他没有修魔，众仙如何能信？阿英确实可以净化魔气，至于原因。神君定要维护阿英到底，不怕他与魔勾结，祸乱三界吗？你若为了一己私情袒护于他，那如何让南方帝君瞑目？你身为神君，又如何让三界幸福？我是水凝兽，所以我可以净化魔气。阿英，诸位若是不相信。一验便知。这世界，岂有水泥兽尚存？既然你是水凝兽，又为何隐藏本体？是本君，是本君故意遮掩，只是怕有心之人对他下手罢了。水凝兽阿英有我护着，你们谁敢动他，我杀了谁！红毅，你别再胡闹了。当日我放你出锁仙塔，便与你说，找到真相，为自己寻个清白。但不想看到今日这般局面，可为何还是发生了？我若不来，难道要眼睁睁看着你在天宫受罚？那本就是我的错。大泽山覆灭，因果种种，我种下的我便就要承担。放你出天宫，此时我绝不后悔。但今日，我插地大战，众多生命因我所为而陨落。这我也要承担。我求你了，别再插手先祖之事。红衣殿下，说你还顾及当年在九渊相救之情，算我恳求你，与仙界
签订休战誓约，即刻退兵。念及阿英旧情，休战契约，你们先走，谁与我离？你以半神之力缔约，当今仙界，谁能解气？我代仙界，你解气。休战之约已定，从今日起，仙奥两界不可再肆意挑起战火。有违此誓约者，必遭惩罚。双方退兵。等等。水凝兽的灵丹不但可以净化魔气，也可以。藏匿魔气，若他体内尚有魔气潜藏，那对仙界实在是太危险了。阿英乃是我大泽山弟子，我承应师尊命令，需照拂于他。你们不愿带他回仙界无妨，我带他回青池宫便是。山君，你和阿英是师兄妹，情急之下护着他情有可原，但恳请神君。就算不顾着三界安危，也要顾惜师门的清誉。大泽山祸端因他而起，若你今日袒护于他，岂不是污了大泽山的清明？恳请神君秉公处置现在的仙力，无论他体内是否有魔，都会在九天玄雷之下烟消云散。你们到底要做什么？你们难道非要置他于死地吗？请神君秉公处置，降下九天玄雷。你们谁敢动他，我宁受天罚，也要毁了这誓约。这劫正是因为你这水灵兽，一意孤行，纠缠小神君所致。痴心妄想，不自量力，非要凑上来把这个劫难带到他的身边。你知道小神君为何如今不愿见？只因大泽山覆灭，全部都是因为你。敢问大泽山，要如何处置阿音？若是我没有离开大泽山，或许还能阻止这一切。我愿意受九天玄雷之刑，以正我清白。阿姨，孔雀王不必如此催逼元气神君。我的错，便是一己之错。我知我有罪，也会一人承担，绝不会推诿。但此事与我大泽山。师门无关。若孔雀王再入我师门，今日我就算是拼上一命，也定会护住我大泽山
，冤气甚巨。阿英将胡英从左仙塔放出来，造成今日落差地惨案，是阿英之错，我认罪。但若说我入魔，谋害大泽山，伤害山君，此罪我不认，也绝不会认。请神君降下玄雷之法，只有此法能正我清白。此法之后，前尘往事，是是非非，绝不能再牵扯大泽山和元气神君。你知道你自己在说什么吗？我方才说的话你是听不懂。若你们非要一个说法，如此，水凝兽本体弱，需凝云山酝酿。我风起仙骨，用元神剑斩断凝云山，断其后路。这样，无论他身上是否有魔，都做不了什么。只要你们可还满意？你要毁掉你们人，不愿意说法，真的。元神剑。等一下，等等一下，等一下，我愿意说法的神君，我真的愿意说法，神君，神君，我求你。城楚已定，不容再议。我求，不要，不要，不要，不要，不要。叫我阿静了。阿静这个名字已经跟大泽山一同消失了。若是我没有捡起那颗水凝兽丹，结局会不一样吧？你后悔了？后悔过。阿英与我虽有同门之意，但已不过三界孤客。总是。
出现过，早日了结初时。化身丹无敌，被剑中混沌之力封住仙骨，灵丹也无碍。待两族退兵，回去后再慢慢与他解释吧。安英此生不过是神君命中劫难，神君唯恐避之不及。我却如笑华追逐着你，如此不值。神君保重，动手吧。则山弟子阿英，仙骨，风，生死不解。
Ultra.